हेलो फ्रेंड्स सीड क्रिएटिव आइडिया के इस वीडियो में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में एक सर्कुलर कटर बीट बनाएंगे पेंट के डिब्बे से तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो तो देखिये दोस्तों सबसे पहले ये हमारा जो कटर बीट बनाएंगे उसके लिए हमारा इस तरह का एक पचास एम का एक पेंट का डिब्बा चाहिए आप इसे थोड़ा बड़ा भी यूज कर सकते हैं पर हम इससे हमें बनाना है तो इससे आप जो बीट बनेगा इससे आप थोड़ा सा एम बोर्ड और पतला प्लाईवुड उससे कट कर सकते हैं ज्यादा मोटा वुड इसमें कट नहीं होगा तो हमें इसमें पहले क्या करना है देखिए उसको हमें इस तरह से यहाँ पर लाइन खींचना है ऊपर का हिस्सा हमें कट करके निकालना है उसीलिए हमें इस तरह से बिल्कुल सीधा करके मार्कर से उसमें एक लाइन खींच देना है देखिए मैं जिस तरह से यहाँ पर कर रहा हूँ आपको बिल्कुल सीधा करके यहाँ पर करना है थोड़ा सा भी यहाँ पर टेढ़ा नहीं होना चाहिए देखिए नहीं तो हमारा जो ब्लेड बनेगा वो उसमें ऊपर नीचे होगा तो अच्छे से नहीं कटेगा उसके बाद हमें उसी लाइन के हिसाब से कैंची से उसको काटना है तो देखिए यहाँ पर मैं कैंची से इसमें काट रहा हूँ ये थोड़ा आपको मुश्किल हो सकता है और हाथ पे हाथ पे भी लग सकता है यहाँ पर थोड़ा सा आप सावधान होकर उसको काटिए काटने के बाद देखिए इस ये जो कट कर निकलेगा ये इस तरह से दिखेगा देखिए अब थोड़ा जो यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा है उसको सीधा कर लेते हैं सीधा करने के बाद हमें ये जो उसका पीछे वाला हिस्सा है उसमें एक छेद बनाएंगे तो यहाँ पर हमें सेंटर ढूंढना है तो देखिए ये जो सर्कल है पांच सेंटीमीटर है तो हमें यहाँ पर टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर में एक सर्कल ड्रॉ करना है पेपर के ऊपर देखिए यहाँ पर मैं एक सर्कल बना रहा हूँ कॉम्पस से इस तरह से आपको भी करना है और इसी से हमें एक उसका जो सर्कल का बीच है मतलब उसका जो सेंटर पॉइंट है हमें मिल सकता है तो उस पेपर को हमें इस तरह से काट कर राउंड निकाल लेना है निकालने के बाद देखिए दोस्तों इसके हमें उसी पेंट के डब्बे को डब्बे के पीछे इस तरह से रखना है तो हमारा जो उसका सेंटर पॉइंट है बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगा यहाँ पर सेंटर पॉइंट बिल्कुल उसी परफेक्ट एरिया में होना चाहिए नहीं तो ये जो बीट है बहुत इधर उधर होकर घूमेगा तो ये हमारा अच्छे से काम नहीं करेगा तो यहाँ पर देखिए मैं इसका निशान लगा चुका हूँ उसके बाद हमें उसको कील से ठोकर इस तरह से जो होल है उसको बड़ा करना है उसके बाद हमें इस तरह का एक ड्रिल बिट चाहिए एक उड, उड ड्रिल बिट है ये 3.5 पॉइंट mm का ड्रिल बिट है यहाँ पर ड्रिल बिट एक चाहिए ये मुझे तीस रुपए का पड़ा है इस तरह से इसमें बीच में यहाँ पर लगा लेना है तो ये अच्छा रहेगा उसके बाद देखिए मैं एक जी आई सीट ले रहा हूँ इतना छोटा जी आई सीट हमें चाहिए अब हमें उसको हमारा जो ड्रिल बिट के चौड़ाई है उसी के आधार पर यहाँ पर उसको इस तरह से पाइप की तरह मोड़ लेना है मोड़ने के बाद देखिए दोस्तों उसको मैं थोड़ा सा सैंड पेपर से घिस लेता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर शोल्डरिंग भी करना है तो अच्छे से उसके चारों ओर आप सैंड पेपर से उसको घिस कर उसका जो सरफेस है उसको रब बना लीजिए उसके बाद उसी डब्बे को भी इस तरह से ही घिसना है उसके होल के चारों तरफ अच्छे से उसको घिस उसका जो टॉप है उसको खुरदुरा बना दीजिए अब हमें जो पाइप है उसको यहाँ पर डाल लेते हैं डालने के बाद हमें इस तरह से शोल्डरिंग का जो फ्लक्स होता है उसमें चारों तरफ से अच्छे से उसको लगा लेते हैं जिससे कि हमारा जो शोल्डरिंग हम करेंगे वो अच्छे से पकड़ बनाएगा तो इस तरह से कर लीजिए उसके बाद देखिए दोस्तों किस तरह से मैं इसको शोल्डरिंग कर रहा हूँ ये बहुत ही अच्छी तरीके से शोल्डरिंग होता है क्योंकि ये टीन है हमने जो पाइप यूज किया है वो पाइप जी आई सीट है आप अगर एल्यूमिनियम यहाँ पर यूज करेंगे तो ये शोल्डरिंग नहीं होगा तो आप यहाँ पर जी आई सीट ही इस्तेमाल कीजिए तो उसका जो शोल्डरिंग है वो अच्छी तरह से हो पाएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा मोटा शोल्डरिंग हमें करना है क्योंकि यहाँ पर ही हमारा जो प्रेशर है ड्रिल बिट का ज्यादा रहता है तो देखिए यहाँ पर मैं कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता ये बिल्कुल कारगर है ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा जो सर्कल है काट लेता है आपको मैं वीडियो के लास्ट में इसको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा तो देखिये दोस्तों हमारा ये जो शोल्डरिंग है कम्प्लीट हो चुका है और ये किस तरह से दिख रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से ये पकड़ चुका है इसको अब हमें उसका जो टीथ है कटिंग टीथ है उसको हमें कट करना है तो यहाँ पर हमें देखिए कैंची से उसको चार एम mm छोड़ते हुए यहाँ पर कट लगाने हैं इस तरह से देखिए बिल्कुल राउंड सर्कल को बिल्कुल कंप्लीट करते हुए उसको चार एम mm छोड़ते हुए हमें कट लगाने हैं इस तरह से उसके बाद हमें ये कट होने के बाद यहाँ पर एक एंगल पर उसको काटना है देखिए इस तरह से एक एंगल बनाकर हमें उसमें काटना है तो हमारा जो टीथ है उसका यहाँ पर धारदार बनेगा और यहाँ पर हमारा जो 
कटिंग है बहुत अच्छी तरीके से होगा तो देखिए मैं किस तरह से उसको काट रहा हूँ इसी तरह से हमें चारों तरफ उसको काटना है ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है पर आप यहाँ पर ध्यान लगाकर करेंगे तो ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा तो देखिए हमारा जो कटिंग टीथ है बनकर तैयार हो चुका है ये बिल्कुल सीधा बना है देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बना है थोड़ा सा ध्यान देकर यहाँ पर बनाना पड़ेगा उसके बाद हमें इस तरह से उसको प्लेयर से मोड़ना है इस तरह से देखिए बाहर की तरफ एक को मोड़ना है और उसके बाद एक को छोड़कर फिर दूसरे को यहाँ पर मोड़ना है एक एक को छोड़कर हमें बाहर की तरफ उसको मोड़ना है इससे हमारा जो ड्रिल जो हमारा जो कटेगा जो सो है ये अटकेगा नहीं और आराम से यहाँ पर घूमेगा तो हमारा ये काम हो चुका है अब इसमें हमें ड्रिल बिट को यहाँ पर फंसा देना है उसके जो पाइप हमने सोलर किया था देखिए इस तरह से फंसा देना है उसके बाद हमें ड्रिल चौक पर इसको लगा लेना है अच्छे से टाइट करके आप यहाँ पर 775 मोटर से भी उसको कर सकते हैं पर यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा आपको 18 से 20 वोल्ट देना पड़ेगा और ज्यादा एम्पेयर भी लगेगा तो आपका ये कटेगा तो देखिए मैं उसको काट कर दिखाता हूँ ये कितनी अच्छी तरीके से अपनी सफाई से यहाँ पर काटता है देखिए बहुत ही आसान तरीके से जो एम बोर्ड है उसको ये काट लेता है और बिल्कुल एक ओरिजिनल सर्कुलर शो की तरह ये काम करता है तो देखिए दोस्तों ये बिल्कुल बनकर कट कर निकल रहा है पर यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर प्रेशर नहीं डाला था तो इस साइड में थोड़ा सा बच रहा है पर देखिए ये कितने कम समय में उसको काट लिया है तो दोस्तों ये जो आइडिया है आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ को साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं मिलते हैं इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद